Hi, teacher. Good Hello, morning. good afternoon. How are you good doing? <laughs> yes, you say good morning. Don't worry. Don't worry. Hello, Hello Norma. You could make it, Norma. Oh, I said no, that it means that I was taking note, right, of your absence, but it's okay that you could make it. At least if you want to be as a listener, it's okay. Okay, si quiere quedarse como oyente, también está bien, ¿verdad? Si tiene que cumplir el compromiso mientras termina ahí, luego ya participa, ¿verdad? Usted me avisa. ¿O va a estar participando? Sí. Mm, no, fíjese que voy a salir y, y no me voy a poder conectar hasta como que a la una y media, quizá no voy a salir. Ok, ok, then. Ok. Sí. We are going to try to do our best. Okay, people, I see we have only a Unice and Isaura. Okay, nice. Nice to meet you. Nice to see you. Nice to see you. Okay, nice meeting you, tal vez, pero nice to meet you es solamente cuando conocemos por primera vez a la persona. Ah, Encantado okay. de conocerte, ¿verdad? Mm, sí, en algún momento suena bien, pero solamente ahí en esa, ¿verdad? Uh -huh. Suena excelente. Y este, en ese caso puede decir, nice to see you, see you, sí. de verte. Nice to Ajá. see, nice ah, to okay. see you. Uh -huh. ah, ok. Eso. Nice to see you. Good. Hello, Evelia. Maybe she's just a listener too. All right. Oh, maybe they are having trouble connecting, guys. Yo acabo de cerrar el... el... Okay. Oh, thank you, Mariana did it, all right. I think they are having trouble connecting. Maybe they had some updatings in their application and they didn't update the app. Uh-huh, this is what it says. Uh-huh, do in time, please. Eso me pareció, fíjese, teacher. Eso es lo que acaba de mandar. Geraldina. Ok. Uh -huh. And what did you do? ¿Qué, qué logró hacer usted, Eunice, para que entrar? Para entrar? Eh, me fui al correo. Bueno, me registré y me fui al correo. Ok. Eh... Sí, hoy también como que lo han modificado. Tiene que entrar al correo uno a... Ajá, eso es lo que los está deteniendo a todos porque miren, solo ustedes están acá. Okay. Well, ya llevamos cuatro minutos de la clase. Vamos a ver, voy a intentar continuar por acá. Ok, mientras sus compañeros se están uniendo, vamos a, a presentar la clase para el día de hoy. We are going to introduce the class for today. Okay. Today we are having a vocabulary practice. This is your class number 14, okay? So it means, uh, no, I'm sorry. This is your class number 15. Hey, come on. What am I thinking? Oh, gosh. Y ustedes así me miraban como teacher. All right. Uh -huh. 
Okay, this is your class number 14. And when I, uh, 15, teacher, all right. <laughs> yeah. Okay. Here it is. Today we have this vocabulary practice. We want to, um, to drill this knowledge, okay? We want to drill, we want to listen, and also we want to write. We want to write. So today we are having a dictation, all right? You are going to listen and you are going to write. All right, so today we have this vocabulary practice. It's related in the context of present continuous tense. And we are going to expand a little more the vocabulary today because the objective is to be more natural when we speak, all right? To seem more natural when we are speaking, all right? So let's start, let's start by remembering the verbs or the actions. We want to achieve these verbs for our vocabulary, okay? Ahora todo lo que ya hemos aprendido, okay, lo vamos a poner en práctica. Es decir, que todas estas palabras que son verbos, los vamos a ir aplicando. Les voy a hacer el reto que cuando ustedes van que caminando por la calle o en el bus, piensen, what is that person doing, okay? For example, the, that person is walking, that person is driving, that person is reading, right? The newspaper, okay? Uh, or they are shopping, Right? They are shopping, están comprando. Entonces, ahorita ya su cerebro debe ir pensando. Esa es la manera de poder pensar en inglés. Las cosas que yo veo, las pienso en inglés. Okay? Pero no importa que como no estamos en un ambiente de inglés, no las vamos a poder decir con todo mundo. Pero si yo aún puedo decirlo con alguien que sepa inglés ahí, y hay que perder el miedo y decirle, ¿verdad? He is shopping. Eh, practicar lo que aprendimos, ¿ok? Pero bien, ese es un consejo, ¿verdad? Ahora, para el día de hoy, para el día de hoy, activity. So, we're going to practice the verbs. How do we express the action at the same time that this action is happening? We add ing to the verb, right? So, the first one. What is the baby doing? Sleeping. Sleeping. Yes, yeah, sleeping. Good. Uh -huh. What is this baby doing? Smiling. What are these girls doing? Read, reading. 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 Okay. What is this baby doing? Walking. What, what is this baby doing? Having ice cream. All right. We could say eating too. Don't worry. You can say having, you can say eating. Excellent. Now, what about this one? Do you remember the video? Mm -hmm. Swimming. Yes, swimming. Okay, swimming. So the verbs are sleep, smile, read, walk, swim, and eat or have. Okay. Entonces, para decir qué está pasando en ese momento o para describir una fotografía, ¿verdad? Vamos a usar el ing verb form. Vamos a usar la forma del verbo ing. Ando, endo, ¿verdad? All right. Vamos a ver. Les vamos a hacer un pequeño dictado. Voy a quitar esta. Okay. Y les vamos a hacer un pequeño dictado. A ver, todos listos. Okay. Escribiendo en el papel que tengan ahí a la mano en su cuaderno, ¿ok? Y vamos a ir expandiendo el vocabulario para hacerlo más normal, más natural, ¿verdad? Como que está pasando, ¿ok? Entonces, just one second. We have a dictation here. Hmm? 
expectation. All right. So the first, the first sentence. So listen, pay attention. The first sentence is. Que voy a compartir solamente el slide así. Y luego. Oops, sorry. Bye. Va la primera oración. Shh, the baby sleeping. Okay, let's go with the second one. Oh, <laughs> let's go with the second one. Oh, the baby smiling. A ver, Juan Marcelo, escribiendo, ¿verdad? Escribiendo, estamos dictando ahorita. Ajá. Vamos, number three, number three. Excellent, the girls are reading their books. Okay, are we okay? Number four. Look over there, the baby's walking alone. La tres teacher, ¿cuál dijo? Number three. Excellent. The girls are reading their books. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. And number four. four. Uh -huh. Look, over there, the baby is walking alone. Uh -huh. The baby. Uh -huh, uh -huh. Baby. <laughs> <laughs> okay, listen the complete idea. All right. Look over there, the baby's walking alone. Ok, este es un reto, ok, este es un reto, estamos expandiendo el vocabulario. Vamos, number five. Mm, the baby is eating cotton candy ice cream. A ver, number five, number five again. Number five again, it says, mmm, the baby is eating cotton candy ice cream. Okay, lo que agarren, lo que agarren no hay problema, vamos a ver. Necesito identificar, identificar. Eso es lo que estamos viendo, identificar. Vamos a ver, la siguiente, number six. Wow, the baby swimming. Good job. Uh 
All right. Vamos a ver. ¿Las agarraron todas? A ver quién las agarró las, las seis oraciones. Más o menos. Va, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, ok. Ok. Entonces, a ver, los que puedan, tómenle una foto a su escrito y la mandan. Ok. Así, con los tachones, con todo como les haya salido. Ok. Así como lo tomaron. Escribí a los flojos, teacher. <risa> Aún no me entiende. <risa> Got you guys. Ya yeah, los agarré, los agarré en curva, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver. Los que puedan hacerlo es importante para ver cómo vamos a ir mejorando, ¿ok? Because today is a vocabulary practice. We are going to write a lot. We are going to listen to the audios a lot, uh, a lot all right? Ajá. Uh -huh. Yes, let's look at this one. The baby sleeping. Aha. Uh Aha. -huh. Aha. Uh -huh. Number three. Remember girls. Girls, because they are two. And mm -hmm. uh, number four. Mm -hmm. Very good. Is walking alone. Very good. You have a lot of vocabulary then. Let's look. Mm, the baby is eating cotton candy ice cream. Ajá, solo candy le puso, pero está bien. Muy bien. Excelente identificación de vocabulario. Wow. The baby is swimming. Good job. A ver, todas estas frases las pueden usar con cualquier bebé, ¿ok? O con cualquier niño hasta como a los cuatro años, ¿verdad? Todavía. Hey, you can do it, right? Entonces, um, pueden empezar a usarlos. Y si no le ponen esa entonación, también lo pueden hacer con los adultos, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Expandiendo el vocabulario. La primera. A ver, tenemos por acá otro. Este sería de, creo que es Mariana, ¿verdad? Dice, the baby, ajá. Oh, the baby, ajá. Ok. A ver, estas son expresiones para hacer lo más natural, ¿verdad? Porque normalmente las usamos. A ver, when we want someone to be silent, we say shh. Ese sonido se llama shush, ¿ok? Mm -hmm. También se llama hush, ¿ok? Shush. shush. Cuando, por ejemplo, alguien me dice shh a mí, Don't shush me, okay? Don't shush me, right? That's the name of that sound. Okay, bien. Thank you very much for sending these pictures. Now we are going to show the, the sentences. Las mostramos de una vez o vamos haciéndolas así una por una? Para hacerlo más emocionante. <laughs> no, las vamos a mostrar de una vez. Y las vamos a ir leyendo, pero con la entonación, ¿ok? We need entonation here. Entonación, ¿ok? Entonation. Look. Number one says, Shh, the baby is sleeping. Okay. Mm -hmm. ok. Vamos a ver. Léame la primera, Denise. Pero así. The baby is sleeping. All right, all right. Vamos a ver un poquito más suavecito, Daniela. The first one, teacher. Yes, the first one. Okay. Shh. The baby is sleeping. Yay. All right. Okay, <laughs> Geraldina, try number one. <laughs> okay, Marcelo, number one, say it. Number one is uh, shh, the baby is sleeping. All right, all right. Now let's look at number two. Oh, the baby is smiling. Right? Okay, vamos a ver a Unice. Number two. 
Wow, the baby is smiling. All right, you use this one. Okay. Uh huh. A ver, uh, Norma. Hi, the baby is smiling. Yay! All right, good. Okay. Evelia. Uh, uh, Evelia is just a listener to not today, right? Okay, so. Alexandra. Can you read number two with the correct intonation? Oh, the baby is smiling. Yay, <laughs> good. Okay, let's listen to a boy saying this, all right? Carlos Castro, please. Number two with intonation. Mr. Castro. Okay, okay. Uh, number number two, two? Mm -hmm. okay oh the baby smiling okay very good very manly right very good let's look at uh let's see si sí, hay varios que están quizás teniendo el problema verdad de entrar vamos a ver sería edwin please number two with intonation. Are you there, Edwin? Oh, all right, all right. All right Edwin. Un mensaje que no yes. yes, no problem, no problem. Okay, then let's go with the third one. Excellent, the girls are reading their books. Okay, try, please. A ver, ¿quién quiere hacerlo para hacerlo más rápido? A ver, ¿quién quiere decir? Me teacher. Okay, go ahead, please. Me teacher. Yes, please, Isaura. Excellent, the girls, excellent. The girls are reading their books. Good, good, very smart girls, right? Okay, let's look at the next one. Look, over there, the baby's walking alone. All right. A ver, who wants to say it? Okay. Look, over there, the baby is walking alone. Good. A ver, vamos con la siguiente. Mmm, the baby is eating cotton candy ice cream. All right. Uh huh. Who wants to do it? Uh huh. A ver, ¿quién lo quiere hacer? Please, go ahead. Mmm, the baby is eating cotton candy ice cream. Good, good. <laughs> this word is cotton. Aquí es como que solo pronunciáramos T y N, la O silent. Ok. Cotton. Ya. Yeah. Cotton candy ice cream. Cotton candy es el algodón de azúcar, ¿verdad? Y ahí en el Sarita venden ese sabor de sorbete, ¿verdad? Ok. Cotton candy. All right, guys. Next one. It says. Wow, the baby is swimming. Good job. Okay, who wants to do it? Wow, the baby is swimming. Good job. Excellent, excellent. Very good, very good. So now, guys, we are going to complete these other exercise. This is a new exercise, all right? We want to transform these affirmative sentences into negative. Remember, we have to add the particle not after the to be verb, all right? So let's transform the affirmative sentences into negative. Let's do the first one together, all right? I'm working right now. What will be the negative sentence? I'm not working right now. Correct. I'm not, oh, sorry. It's because of my keyboard. Sorry, I am not. Yes, correct. Right. 
Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, we could, um, okay, para hablar está bien usar las eh, contracciones lo más posible. De esa manera va a ir siendo más fluida, eh, fluido nuestro eh, lenguaje, ¿verdad? Entonces, I am not working right now. Okay? I'm not working right now. Okay, then you are going to continue from number two to number 10. Let's go to the breakup rooms and do this, all right? Number two. Yes, from number two to number 10. Vamos a los breakup rooms y lo hacemos, okay? Okay, okay. Teacher. Tell me. Can Didn't I you get it? A... Oh, no. all right, all right, all right. Thank you, thank you. Teacher, mira, me creo que me voy a salir. All right, all right, no problem. No problem, Norma. I appreciate Porque your effort. Yo le pregunto si deja alguna tarea o algo. Okay, okay. Bye, Norma. Thank you. Goodbye, see you. Bye, see you. Have a good rest of the day. Okay, here it is. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Vaya, cuando lo estén haciendo, la idea es que ustedes tienen que practicar lo más posible inglés. Entonces, ustedes, como ya saben los números, a su compañero no le van a decir, mire, ¿cuál es la número uno? ¿Usted ¿Cómo va a ser la número cinco? No. What's number five? What's number six? What's number, okay? Tratemos de usar lo más posible lo que ya sabemos, okay? What's um, number? Yes. What's number? Yes. Mm -hmm. Okay. There you are. Okay. There you go. Marvin, please join. Join the room. I'm not working right now. Number two, Robert's sister is writing a letter. Reading letter. Robert's sister is not writing a letter. I think it's like that. Robert. His sister is not. not. Mm -hmm. It's not right. writing a letter. Robert. Robert. Red. Edwin is riding a bike. No. Edwin is not. Edwin is not riding a bike. Robert is not this number. Not. Yes, Edwin is not riding. Thank you. 
Elias is reading is not is is not Hello Geraldina Hi teacher Hi, are you are you working no. alone? Yes. <laughs> okay. So uh, anybody? They are as a listeners. Okay, uh, I'm going to uh, reassign you to another room. Okay. Okay. Thank you. Okay. Good. Hello? Alexandra? Isaura? Hello. Piche, okay. no sé qué están haciendo porque entré un poquito tarde porque estaba en una llamada de, de los niños de kinder que ya va a ser la graduación del, del niño. Chiquito, entonces no puse atención qué se va a hacer ahorita, teacher. Ok, estamos haciendo una actividad de transformar unas oraciones que están, um, yo creo que ya las enviaron ahí al WhatsApp, ¿verdad? Para sí. que las transformen, las afirmativas en negativas, ¿ok? Sí. Eh, I am, I... Blanca, we can barely hear you. Uh, we're going to stop the activity by the moment because uh, some of your classmates are having trouble too with the connection. Mm -hmm. Very good. Hola. Hello. Hi. Hello, Geraldina. I'm sorry. No escuché nada, no vi a nadie, me sacaron. Verdad, <laughs> a varios les dio bastante problema porque los sacó incluso de la aplicación a algunos. Este, bueno, vamos a hacer aquí la actividad para eh, 
continuarla, ¿verdad? All right. Just one second, guys. All right, we are with these sentences, right? We have to transform them into negative. Hoy nos quedamos menos adentro. Vamos a ver. Vamos a ver si lo agarra aquí también. Porque también a mí me dejó como frozen. Ya ven, me dejó en otra pantalla, me dejó en otro lado. Ok. No sé por qué dio ese problema ahorita con los breakout rooms. Ok, hoy sí, tenemos que hacerlo bien. Bien, démosle pues. Number two, number two. Number two is Robert's sister. Is in the writing a letter. A letter. Okay, very good, very good. Robert's sister isn't writing a letter. Okay, fijémonos en este writing, en este writing, right? Son dos writing, se pronuncian prácticamente igual, ¿verdad? Así, aquí no vamos a decir writing, aquí vamos a decir writing, okay? Como que fuera una R. Ajá, van a sonar casi igual. En el contexto es que vamos a saber, ¿verdad? Porque... Obviamente no va a estar escribiendo una bicicleta, ¿verdad? Va a estar escribiendo una carta. Ok. Ok, number three. What's number three? Edwin is not riding his bike. Ok. Decimos entonces, Edwin isn't or Edwin is not, ¿ok? No podemos decir isn't not. Vamos a decir Edwin isn't riding a bike, ¿ok? Uh -huh. O podemos decir is not. Cualquiera de las dos formas, pero no juntas, ¿verdad? Ok, what about number four? Number four. The is, is not reading a book. Okay, is not reading a book. Very good. Number five. The disorder mm -hmm. is not wearing his uniform. Okay. Number six. My wash. My wash is not working for time. Okay. What about number seven? Robert is not using something called Wi-Fi. Okay, number eight. My grandpa, My grandpa is not listening. Okay. Next. My class, classmate is not doing homework. Okay, next. Mrs. Bow and her husband are not walking the dog in the park. Ok, esa es la frase para decir sacar a caminar o sacar a pasear al perro, se dice walk the dog, ok, walk the dog. 
y conjugado ya en el presente continuo que lo están haciendo en ese momento, walking the dog, ¿ok? Si usted va a salir a caminar es, I'm taking a walk, okay? I'm taking a walk. Lo que hacemos como ejercicio a veces, ¿verdad? Ok, is there any question so far? No. no questions? So far, so good. No questions. Okay. okay, continue with this one. Let's continue with this one. We want to unscramble the questions, okay? Unscramble the questions. Number one, está en desorden, así que ustedes me la van a decir ya scramble. Okay, and scramble. Are, are, you, are you are you wearing teacher? Wearing right? Is over. A ver, number one. Para poder armar una pregunta, acordémonos cuál es la estructura. ¿Cuál es la estructura de una pregunta? Ajá. Entonces, aquí donde está el verbo to be, ¿cuál es? Are. Okay. ¿Qué continuaría? You. Are you. Uh -huh. The subject. And then, the verb. The verb. Teacher. Where? Where is Y ahora viene el complemento, ¿verdad? A white, white t-shirt. Ok. Y el question mark. Ok. Number two. He, uh, is, is he is Robert uh -huh. washing clothes? Washing, washing clothes. His clothes. Yes. Close. Please, close. Very good. A ver, number three. What are... Ajá, este es otro tipo de pregunta, entonces tenemos que... What are those? Usar la WH word, ¿ok? What? Exactly. Mm -hmm. What are... are... I'm sorry, Marcelo. Excuse me. Uh -huh. I have to leave. All right. Please, Please catch up with the video, okay? Watch the video. Okay. All right. Thank Bye, you. Marcelo. Good. Bye. Bye. Mm -hmm. what, what goes next? Um, R. Those, these, those. What are reading? Reading kids. Mm -hmm. okay. Those, bueno, en un caso sí podría ser sujeto, ¿verdad? Pero en este caso necesitamos un sujeto. Vaya, démosle la forma así como lo dijeron. What are those? Reading kids. Did reading. you say that? <laughs> Ajá. He's reading. Kids, yes. Reading. Okay. Así sería, miren. What are those kids reading? Okay. ¿Qué están leyendo esos bichos? Vea? Eso significa esto. Okay. ¿Qué están leyendo los bichos? Okay. Entonces, <ríe> los hipotes. <ríe> Muy bien. Kids incluye niñas y niños, ¿ok? No es solamente niñas o niños. Vamos a ver. What are those kids reading? Ok. Number four. Is, is this the plan for... Is this Working group is on the class the platform. Yeah, yeah. 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 Is on this platform. On the platform. <laughs> Ok, 
Okay. Bien, hasta cierto modo, pues diríamos que tiene un poco de sentido. Working group podría ser un, un sujeto, ¿verdad? Pero podemos también darle este otro sentido. Is okay. this group working on the platform? Are you guys working on the platform? Okay. Is this group working on the platform? Yes, it is, right? Okay, number five. What is doing, Maria? What is doing, Maria? What is, y ahora el verbo. Oh my God. What is doing? Uh -huh. What is? Ahora viene el sujeto. María. 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 Ok, el sujeto. Bien. Uh -huh. Y ahora el verbo. Ok. Y ahora el question mark. There you are. Number six. Why? Why are? Why? Uh, why are uh, we watching what? movie horror? A horror movie. Yes, a horror movie. A horror. Yes. Movie. Ajá, los adjetivos siempre van antes del nombre. Horror, en este caso, es el adjetivo y el nombre es película, movie. Ok, vamos a ver. Y ahí lo tenemos, ¿ok? Leámoslo con la entonación correcta. Recordemos, en las directas, como en estas que empiezan con el verbo, rising intonation. En estas, que es con WH word at the beginning, falling intonation, all right? So, uh, first one. A ver, todos leyendo la número uno. Are you wearing a white t-shirt? Are you wearing a white t-shirt? The shirt. Number two. Is Robert clothes? Clothes. Yes. Clothes. Clothes. Number three. What are the clothes? Kids are those kids reading? Okay. What are those kids reading? What are those kids reading? Okay. What are those kids reading? Number four. Is this group working on the platform? Is this group working on the platform? Platform. Is this rice. Number five. What is Maria? What is Maria doing? What is Maria doing? That's falling intonation. What is Maria doing? What is Maria doing? What is Maria doing? What is Maria doing? Doing. Doing. Okay. Doing. Doing. Number six. Why are we watching a horror movie? Why are we watching a horror movie? What are we watching a horror movie? Okay. Why are we watching a horror movie? Why are we watching a horror movie? Uh, well, that's with intonation like why like this right but just reading it it's okay if you pull the intonation a horror movie okay movie there you are okay are there questions not questions no questions no questions okay so far teacher well excellent well we're going to continue with is thing we want to practice. Let's go to the platform. And on the platform, we have a video over there. We want to watch just uh, the first part, I think. It's about the vocabulary, how to express activities, okay? Uh, 
when we express activities, we use a verb and also a complement. All right. For example, one second. We have in the video this situation. Please, everybody paying attention. Okay. Paying attention. I'm sorry, I'm sorry. Hi everyone, in this class you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's playing tennis. He's riding a bike. He's riding a bike. She's running. She's running. He's swimming. He's swimming. She's taking a walk. She's taking a walk. They're dancing. They're dancing. She's driving. She's driving. They're going to the movies. They're going to the movies. He's shopping. He's shopping. She's reading. She's reading. She's studying. She's studying. He's watching television. She's watching now, television. Now, task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She is riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is uh, riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Ok, vamos todos a la plataforma, ok, y ahí en la parte de discusión solo tenemos tres que han participado, tenemos que Daniela participó, Alexandra creo que participó, eh, y los que no han participado van a escribir ahorita esas oraciones, ok, los que ya participaron pueden hacer preguntas, ok, preguntas, what is... He doing, he is riding a bike, ¿ok? Volver a participar, pero ya expandiendo el vocabulario, ¿ok? Ok, teacher. Ya sabemos cómo llegar al discussion forum. You have to yes, scroll teacher. down, scroll down to the bottom, and then click on activities. And there you can respond, all right? Okay, ahorita voy a dar refrescar para ver los que ya nos pusieron. Okay, por ahí tenemos la de Norma. Dice, he's playing tennis. Luis is watching television. She's riding a bike. Mary is studying. Aquí nos faltó una Y, ¿ve? Aquí no le podemos quitar la Y. They are going to the movies. Okay, they are going to the movies. Okay. Así como está esta, la última es presente simple, ¿verdad? Y they go to the movies quiere decir que ellos van en cualquier momento, ¿verdad? O sea, es parte de sus actividades. Van al cine, ¿ok? Eduardo is swimming, I'm watching TV, she's driving a car, he's wearing jeans. Excellent. 
is playing tennis. Andres riding a bike. Uh, Maria is running. Okay, now we are going to refresh. Estoy esperando a ver que ustedes pongan sus respuestas. Vamos a ver. ¿Cómo vamos? Se me corre. Ahí está. No le han dado submit todavía. Acuerden de darle submit. Dicho, pero esa actividad ya, ya se realizó fuera de clase también. Y algunos lo han hecho, otros no lo han hecho. Por eso lo estamos haciendo acá. Sí, ahí ellos, eh, los tres que presenté eran de Daniela, de Norma y creo que era Alexandra. Ustedes ya la habían hecho, ¿ok? Pero pueden volver a participar uh, enviando su respuesta, expandiendo su vocabulario, como haciendo pregunta y respuesta, ¿ok? Ah, muy bien. Han creado otro, vamos a ver. Blanca says, she's reading, he's studying, she's driving, ok. Expandiendo el vocabulario, hay que ponerle un complemento, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, she is reading a book, ok. Lo voy a poner acá, por ejemplo, expandiéndolo sería, she's reading a book. Okay. En la siguiente podríamos decir, he is studying, studying for the exam. Okay. Vamos a ver la siguiente, puede ser, um, she's driving um, a car. Okay, she's driving a car. Okay. Ya agregándole un poquito más y practicando más nuestro vocabulario, ¿verdad? So here we go. Have no more here. All right. Okay, you are sending this. All right. Is there any question about the vocabulary or the structures of the sentences and questions? No? 
Entonces ya sabemos para qué se usa el presente continuo, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice para qué sirve el presente continuo o esta forma de ponerle ING al verbo? Para expresar las acciones que estamos haciendo al momento. Al momento que estamos diciéndolo, ¿verdad? Uh -huh. Exactly, exactly. También en un momento en que queramos, ok, Edwin, ok, ya lo voy a revisar. Este, también cuando estamos describiendo una, una foto, en, uno siempre pregunta, ¿y ahí qué estás haciendo? ¿Verdad? También para describir. ¿Qué, ¿Qué está pasando en la foto? Entonces también usamos ING verb form. All right? Okay. okay, if we have no more questions, I will call the roll. So please everybody get ready, turn your cameras on. And when I call your name, you say present. Okay. Alexandra Patricia Arevalo Reyes Present Blanca Guadalupe Benavides Martínez Present teacher Carlos Antonio Castro Torres Present teacher Carlos Eduardo Argumedo Cristina Stephanie Ortiz Mancía. Edwin Alexander Hércules Torres. Ok. Eh, Unice Abigail Rodríguez Rodríguez. Present teacher. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present teacher. Jonathan Mauricio Aguilera Clímaco. Juan Marcelo Flores. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present. Marvin Alberto Aguiluz Martínez. Present. Merin Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Néstor Arnoldo Mendoza Alarcón. Norma Lizano. Present. Ok, Norma Lisa de Lizano de Quinteros, thank you. And Jamilet Geraldina Martinez de Garcia. Present teacher. Okay, then dear students, the class is over and see you tomorrow. Tomorrow will be the last class, right? Okay, so congratulations. You're surviving, you're survivors. Great. See you tomorrow, guys. Bye. 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 Bye.